Hello students. In today's class, we are going to discuss the chapter called the last lesson. Last lesson is the first chapter of your book called Flamingo, and it has been written by Alphonse Doré, who is a French writer and a novelist. Right. First of all, let us discuss the background of the story. The background of the story is Franco-Prussian War. Franco-Prussian War, जो 1871 70 से 71 तक चली, दो साल. Franco-Prussian War का result क्या हुआ? जर्मनी डिफीटेड फ्रांस मेनली फ्रांस तो है क्या फ्रांस एंड प्रशिया है मेनली कुछ कंट्रीज का ग्रुप था लाइक जर्मनी पोलैंड ऑस्ट्रिया बट मेनली हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे जर्मनी को जर्मनी डिफीटेड फ्रांस इन दैट वॉर और हुआ क्या उस वॉर का रिजल्ट हारने के बाद दो डिस्ट्रिक्ट किसके फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एलसेज एंड लोरेन वेंट इन टू देंड्स ऑफ जर्मनी और ये जो स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये कहा की स्टोरी है एलसेज की आज ही बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया गया है दैट फ्रांस है that Elsace district has become the part of Germany. Are you clear with this? So this is the last lesson of French the students are going to attend. This chapter is the protagonist. Ki baat karte hai. Protagonist ka matlab kya hota hai? That is central character. Kaun is chapter ka central character? France. Little France. He is actually a school going child. Is ki a chief character trait bata dao. Bhoat sarai bachso ki hoti hai. He is a shirker. Shirker ka matlab kya hota hai? He avoids his work. He has a habit of procrastination. Procrastination का मतलब क्या होता है? Delaying of work. ये भी delay करते हैं जैसे बहुत सारे आप students भी आए होंगे क्या करते हैं? Delay करते हैं. लेकिन इस class twelve में make sure आप exactly हर अपने exactly जितने भी आपका time है उसको best utilize करें, utilization करिए ताकि exactly आप वो like you will get what you wanted. That means class twelve का result बहुत matter करता है आपको पता है. तो procrastination बहुत बड़ी problem बन जाता है बहुत सारे students के लिए. आते हैं वापस चैप्टर के ऊपर किसकी बात कर रहे थे हम द प्रोटेगनिस ऑफ द स्टोरी इज फ्रांस हु इज एक्चुअली अशोक हु अवॉइड हिज वर्क एंड ही इवन इज ही कंसीडर्स हिज टीचर फ्रेंच टीचर हुज नेम इज एम हैमल ही कंसीडर्स हिज फ्रेंच टीचर टू बी क्रैंकी यू नो क्रैंकी मानता है अपने टीचर को क्रैंकी नहीं क्या होता है सन की क्रेजी पागल मानता है एग्जैक्टली अपने अपने इस टीचर को तो ये उसका एटीट्यूड है किसकी तरफ स्कूल की तरफ स्कूल की स्टडीज की तरफ अपने टीचर की तरफ ही हैड ऑलवेज बीन अ शर्कर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लेट्स बिगिन द स्टोरी वॉट हैपन्स फ्रांस इज Uh, in the very beginning of the story, he is going to school, but he is in the great dread of scolding. Dread का मतलब समझते हैं आप लोग? Dread means fear. He is in the great fear of scolding from M. Hamel, his teacher, his French teacher. वो डरा हुआ है. किस बात से डरा हुआ है? Because of two reasons. याद रखना है. कौन से दो reasons हैं? Because हम साथ साथ questions भी prepare करते चले जाएंगे. तो he is in great dread of scolding from M. Hamel for two reasons. What are the two reasons? Number one, he was late for school. He was Late for school, and what is the second reason that exactly he was afraid uh, that to go to school or uh, he uh, why was he in great dread of scolding from M. Hamel? Second reason, kya tha? He had not done his homework. He had not prepared the rules of participles. Participles is a grammar topic in French on which M. Hamel, the teacher, had to ask questions on, and little France had no clue about it. He did not know the first word about uh, participles, so that's why exactly he was in the great dread of scolding. Acha, wo dara hua. अगर वो डरा हुआ है स्कूल जाते हुए एम हेमल की स्कोल्डिंग से वट इज दो अबाउट एम हेमल एम हेमल के बारे में ये बात क्या शो करती है दैट एम हेमल इज अ वेरी स्टर्न एंड स्ट्रिक्ट टीचर बहुत ही स्टर्न एंड स्ट्रिक्ट टीचर है तभी वो डरा हुआ है बट स्टिल जब स्कूल जा रहा था He was tempted by certain things. कई चीजों से attract कर रहे थे कि school मत जा क्या करना है school जा के there were some temptations. What were those temptations? Number one, three temptations याद रखना है फिर से एक और question prepare कर रहे हैं हम लोग कौन सा What were the Tempting things that were stopping France from going to schools. कौन सी तीन चीजें थीं? Number one, it was warm and dry day. मौसम बहुत बढ़िया था. Number two, birds were chirping at the edge of the woods. जंगल के edge पे क्या हो रहे थे? Birds चहचहा रहे थे. And number three, Prussian soldiers, German soldiers were drilling. Drilling means marching. These three things were much more tempting for little France than going to school. Than going to school, right? But he had the power to resist. एक और character trait उसकी सामने आती है. टैपलो की सॉरी किसकी फ्रांस की दैट फ्रांस इज लाइक हैज अ सेल्फ कंट्रोल ही हैड अ पावर टू रिसिस्ट और ही हैज अ पावर टू अपोज एंड देन ही हरिड ऑफ टू स्कूल जब वो स्कूल जा रहा था स्कूल जाते हुए पास टाउन हॉल एक जगह है वहां से जब पास करके जा रहा था ही नोटिस देर वॉज अज क्राउड अराउंड द बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड समझते हैं आप न्यूज बोर्ड लगा होता है उस न्यूज बोर्ड बुलेटिन बोर्ड के आसपास बहुत भीड़ थी 
इस बुलेटिन बोर्ड से इन लोगों ने लास्ट टू इयर्स में जब से वॉर स्टार्ट हुई है दे हैव रिसीव्ड ओनली बैड न्यूज कैसी बैड न्यूज न्यूज अबाउट द लॉस्ट बैटल्स ड्राफ्ट ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स हमेशा पिछले दो सालों में बैड न्यूज ही मिली थी क्योंकि फ्रेंच वर्ड द लूजिंग साइड यू नो दैट राइट सो वट इज इट ये बैड न्यूज मिली थी आज भी बहुत क्राउड था उस बुलेटिन बोर्ड के अराउंड बट ही डिड नॉट नो ही डिड नॉट स्टॉप टू नो वट द रीजन वॉज समझ गए होंगे क्यों बिकॉज ही वॉज एन लाइक ही वॉज एन जिपी दैट मीन्स ही वॉज एन लाइक हरी टू गो टू स्कूल तो इस वजह से एग्जैक्टली वो रुका नहीं सीधा कहाँ चला गया स्कूल की तरफ चला गया लेकिन वो स्कूल की तरफ जा रहा था Somebody called after him. Who was that somebody? Watcher. Watcher कौन है He is actually a blacksmith. Blacksmith जो लोहे का काम करते हैं उसने पीछे से बुलाया This blacksmith had already read the bulletin board and he knew that what एलसीएस has become the part of Germany. French would not longer be taught in the schools of एलसीएस So that's why he called after एलसीएस and he uh, he called after France and said what? Don't go so fast, bub. बॉय डोंट गो सो फास्ट बॉय यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेटी ऑफ टाइम वट मेड इम से सो ऑफकोर्स एक्टली रेड द बुलेटिन बोर्ड एंड यू दैट स्कूल जल्दी जाने का कोई फायदा नहीं है बट फ्रांस हैड नो क्लू अबाउट इट बिकॉज यू हेड नॉट रेड द बुलेटिन बोर्ड वो तो वट डिट लेटर फ्रांस थिंक अबाउट द रिमार्क मेड बाय वॉच ही नॉट दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम वॉज एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ हिम नो वो सोच रहा था वो सरकैस में बोल रहा है लेटर फ्रांस को लगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था ही हेड रेड द बुलेटिन बोर्ड बट वो द भागा ही रीच एन हेमल लिटल गार्डन जो स्कूल के बाहर ही बना हुआ था एंड गैसपिंग ही वॉज गैसपिंग मीन्स हाफ रहा था वहां जब भी पहुंचा ऐसे ही पहुंचा जब वो एक्जैक्टली वहां पहुंचा ही फाउंड द यूजल सिनारियो टू बी मिसिंग यूजल सिनारियो मीन्स दैट मीन्स पहले जो रेगुलरली यूजल सिनारियो हुआ करता था मॉर्निंग में वो नहीं था क्या होता था नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है वट यूज टू बी द यूजल सिनारियो वेन द स्कूल बिगैन क्या होता था यूजल सिनारियो नॉर्मली वेन द स्कूल बिगैन देर यूज टू बी अ ग्रेट बसल बसल समझते हो Noise. There used to be a great noise. तीन चीजों की वजह से बहुत नॉइज होती थी स्कूल में इन द वेरी लाइक इन द मॉर्निंग एंड क्या होता थे वो तीन चीजें नंबर वन याद रखना है नंबर वन बिकॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क नंबर टू रेसन रिपीटेड इन यूनिसन दैट मीन्स ऑल टूगेदर बच्चे कोरस में बोल रहे होते थे एंड नंबर थ्री टीचर्स ग्रेट टू दैपिंग दैट मीन्स बैगिंग ऑन द टेबल दैट मीन्स Teachers get to striking against the table. These were the three things. That's why there used to be a great noise in the morning every day. ऐसा ही हुआ करता था हमेशा. कौन से तीन reasons हैं? याद हुए? दोबारा repeat कर देता हूँ मैं. Number one, opening and closing of desk की वजह से बहुत शोर हुआ करता था. Number two, lessons repeated in chorus. And number three, teachers get to start banging on the table. Like in today, usual scenario was not there. He found that usual scenario to be missing. लिटल फ्रेंड्स जब वहां पहुंचा था ही हैड काउंटेड ऑन यू अंडरस्टैंड द वर्ड काउंटेड ऑन काउंटेड ऑन मींस डिपेंडेंट अपॉन रिलाइड अपॉन ही हैड रिलाइड अपॉन दिस कमोशन यानी कि वो इस नॉइस के ऊपर इस शोर के ऊपर डिपेंडेंट होकर गया था कि शोर होगा चुपचाप से स्नीक इंटू घर के अंदर जाके क्या हो जाऊंगा बैठ जाऊंगा बट टुडे ही फाउंड द यूजल सिनारियो टू बी मिसिंग इट वॉज एज काम एज काम एंड क्वाइट एज संडे मॉर्निंग ही हैज रिटर्न लाइन ही लाइक ही थॉट एट द टाइम You can imagine how I blushed and I, how frightened I was. Blush, yeah, यहाँ पे embarrassed है. Little Franz was embarrassed as well as exactly he was frightened. Embarrassed किस बात से हो? Embarrassed इस बात से because he was late. He had to go in before everybody. जब class चल रही है उसके बीच में उसे जाना है. जब सारे बच्चे अपने seats पे बैठे हुए हैं शांति से. M Hamel वहीं पे move around कर रहा है. तो he was feeling embarrassed. And why was he frightened? Because he was expecting. Beating or scolding from M. Hamel. मैं पहले बता चुका हूँ M. Hamel was very stern and strict teacher. Iron ruler अपने आम के अंदर लेके घुमा करता था वो. That means what is it? Little Franz was expecting beating or scolding from M. Hamel. लेकिन क्या उसे उसने scold किया क्या? उसे उसने पीटा क्या? क्या Little Franz ने क्या M. Hamel ने क्या उसे उसने पीटा? No. He was very grave, serious. You know that the reason was of course it was the last French lesson. When Little Franz asked for the permission to come in. What did Anne Hamel say to him? Go to your place, little Franz. We were beginning without you. Little Franz was really shocked because he did not know, like, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि उसके हिसाब से तो Anne Hamel को उसको क्या करना चाहिए था? पीटना चाहिए था नहीं तो at least डांटना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. Anne Hamel said to him to go to his seat. 
लाइक इन अ वेरी जेंटल टोन ही फाउंड दैट टू बी अनयूजल बट स्टिल एग्जैक्टली ही रैन और अपनी सीट पे जाके बैठ गया जब वो सीट पे जाके बैठा ही नोटिस समथिंग स्ट्रेंज अबाउट एनिमल्स क्लोदिंग what did he notice about uh, what did he notice about animal uh, that he found to be very unusual that animal was ceremoniously dressed up ceremoniously jaise occasion pe dressed up hota tha prize uh, distribution days pe inspection pe jaise kapde pehenta tha what was he wearing he was wearing green coat frilled shirt and black silk embroidered cap which he normally wore on prize and inspection days he found it very unusual but the most unusual thing most unusual thing little friend noticed was what the back benches which normally remained empty were occupied by the villagers piche wali seats so hamesha khali rehti thi us pe villagers baithe hue he found all these things to be very unusual so humne char unusual cheeze discuss kari hain kaun si char unusual cheeze hain number 1 it was calm and quiet number 2 M Hamel was unusually polite. Number three, M Hamel was ceremoniously dressed up. And number four, that he noticed the back benches were occupied by the villagers. Old villagers, I mean, old houses, former mayor, former postmaster, and several other villagers. Again, this को समझ में नहीं आ रहा है और ये हो क्या रहा है क्यों हो रहा है? Then M Hamel mounted his chair, went to his seat, and made an announcement. What was the announcement he made? He said. Dear children, the order from Berlin had come. Berlin is in Germany. Dear students, dear children, the order from Berlin had come that French would no longer be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The German teacher would come from the next day. This is the last French lesson I shall give you. I want you, I want you all to be very, very attentive. When Little Franz heard this announcement. What were what was his reaction? His first reaction was shock. Third page pe ek line diye hai. What a thunder clap these words were to me. What a thunder clap these words were to me. That means he got the shock of his life. Thunder clap means shock. He got the shock of his life. This was his first reaction. And what was his second reaction, you know? His second reaction was He was sorry. He was repented. He was guilty. इस बात से sorry feel कर रहा है. Now he realized that he had always taken his language for granted. He had uh, he had a habit of uh, uh, like uh, wasting his time. School regularly नहीं जाता था. Classes regularly attend नहीं करता था. Now today he is feeling sorry that he would not be able to learn his language any more or नहीं सीख पाएगा अपनी language. वही बुक्स जो थोड़े टाइम पहले तक जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ था जो बुक्स उसे थोड़े टाइम पहले तक की न्यूस यानी ट्रबल्स हम लगती थी अभी वो उसे क्या लग रही हैं ही फाउंड दोज बुक्स टू बी हिज ओल्ड फ्रेंड्स ये बुक्स उसे अब ओल्ड फ्रेंड्स लग रही हैं ही डिड नॉट वांट टू गिव अप नाउ ही इज फीलिंग सॉरी फॉर स्लाइडिंग ऑन द सार ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स यानी क्लासेस देने की जगह कभी बर्ड्स के एग्स ढूंढने चला जाया करता था सार इज अवर एग्जैक्टली उसे स्लाइड करने चला जाया करता था टूडे ही फीलिंग सॉरी and moreover when he realized m hamel was going forever wo dobara m hamel se nahi mil payega because m hamel was a french teacher he has to leave this place because french would no longer be taught in the schools of alsace when he realized this that he would not be able to see m hamel again he felt sorry for him and he was ready to forget his iron ruler and how cranky he was manta tha apne teacher ko sanki lekin aaj wo teacher use aaj sanki nahi lag raha he developed respect for him today these were the changes that come in little france after the announcement basically this is the realization he had that he had taken his language for granted so ye basically announcement ke baad uska reaction the kya first reaction was shock and second he was feeling sorry and guilty are you clear with this now he everything became crystal clear for him i was ye bhi samajh aa gaya why was am hamel wearing his best and the clothes why He realized because he was wearing his best Sunday clothes in the honor, in the honor of his last lesson. Now he understood why were the villagers sitting at the back as well? Why? Because of three reasons. ये भी important question है याद रखना है क्यों पीछे बैठे हुए थे villagers? तो क्या reasons थे exactly? Three reasons there were. Number one, villagers were sorry because they had not gone to school regularly. They had also taken their language for granted never care to learn it that's why they were feeling sorry is the first reason they had come over here for they were feeling sorry because they had not gone to school more second reason they had come 
to thank and him for his 40 years of faithful service number 3 they had come to show respect for the country which was theirs no more so three reasons concept exactly villages ma baithe hue the dobara repeat kar deta hu main number 1 they were feeling sorry because they had not gone to school more number 2 they had come to thank amhamal for his 40 years of faithful service and last of all they had come to show respect for the country which was theirs no more aaj ke lecture mein is video mein itna hi rest of the chapter we will discuss in the next class but make sure aap na book mein se teen pages humne discuss kare hain aap ek baar use read kar le main iska aapko notes bhi bhej dunga taki exactly aapko ye chapter clear ho jaye kyunki is week ka hamara target hai ki ye chapter ye chapter acche se exactly hame kya kar lena hai prepare karna hai in chuttiyon ko bilkul bhi waste nahi karna okay bye take care